Assalamualaikum, perkenalkan saya M. Rozagi Saliano dari Sistem Informasi Internasional. Dengan video ini, saya bermaksud untuk melakukan presentasi tubes WAD yang dibuat saya dan teman-teman kelompok saya. Oh ya, di bagian tugas akhir ini, saya bekerja sebagai pembuat case naratif, activity diagram, dan IRD, sehingga saya tidak ada sanggup pautnya terhadap pembuatan website itu sendiri. Dan karena kelompok saya sudah melakukan presentasi sebelumnya, maka presentasi ini akan singkat karena tidak ada preface. In laundry Walau konsepnya sederhana, sama sekali tidak ada laundry di daerah telekom yang saya ketahui mempunyai sistem seperti ini. Sungguh disayangkan, padahal karena improvement ini akan sangat diinginkan bagi para customer. Itu semua dikarenakan di laundry ini akan mempermudah order tracking bagi customer, sehingga ketika dia datang ke tempat laundry, laundry tersebut sudah selesai dan tidak akan terjadi seperti cancel atau miskomunikasi. Selain itu, sebagai owner, e-laundry ini akan menjadi competitive edge dan menjadi hal yang membedakan dia di antara puluhan laundry-laundry lain di sekitaran telkom dan juga mudah manajemen. Dan karena TLU sudah terbiasa dengan teknologi, saya rasa hal ini akan menarik minat mereka. Karena banyaknya contoh yang bisa saya ambil, saya hanya akan mengambil dua contoh untuk dijelaskan, yaitu login dan tracking order dan contoh ini akan digunakan untuk semua bab supaya mempersingkat waktu pertama case naratif pada login awalnya web akan menunjukkan home page atau index page dimana di sana ada sebuah tombol untuk login lalu dari sana user akan masuk ke login page dan di sana bisa memasukkan data diri jika benar maka user masuk dan jika salah maka bisa diulang lagi Lalu pada tracking order, tracking order sendiri adalah menu yang digunakan untuk menunjukkan ringkasan dari order kita. Dan cara kerja di sini seperti pada login page, namun di sini kita memilih tracking menu, dan di sana akan terlihat detail dari pesanan kita. Selanjutnya relation table, saya akan fokus pada TB customer dan TB order. Pada TB customer, cost ID atau customer ID digunakan sebagai primary key dan di dalam table tersebut ditampung data seperti nama, email, password, nama telepon, address dan foto customer. Tabel inilah yang digunakan untuk menyimpan database customer dan tabel ini juga digunakan untuk login bagi mereka. Lalu tabel order. Tabel ini adalah tabel yang menyimpan data order yang dibuat customer. Di sini order ID atau order ID digunakan sebagai primary key dan tabel ini mengambil data cost name atau cost name dari tabel customer dan juga cat name atau kategori name dari tabel kategori namun saya tidak akan membahas tabel kategori lalu selanjutnya ERD di sini terlihat bahwa tabel customer berinteraksi dengan tabel order di sini customer lah yang membuat order sehingga Hubungan antara table customer dan table order adalah make. Customer make the order. Maka tanpa customer, table order tidak akan terisi. Lalu yang terakhir adalah webnya. Namun entah kenapa, saya melihat webnya cukup berbeda dengan yang saya harapkan. Namun login dan tracking order ada di sini. Di sini login bekerja seperti login biasa. Di sini customer dapat memasukkan email yang terdaftar sebelumnya dan juga memasukkan password yang dia pasang. Jika benar, maka akan login. Jika tidak, maka akan terulang. Tabel ini dicocokkan dengan tabel customer yang sebelumnya. Lalu yang terakhir, order summary. Terlihat sedikit minimalis, namun di sini terlihat ada order ID yang merupakan primary key, dan juga jenis kategori yang dipakai pada order tersebut. Selain itu juga, terlihat kapan pick update-nya, namun di sini terlihat default yaitu date, month, and years karena admin belum memasang kapan si customer bisa melakukan pick up. Sekian presentasi dari saya. Jika terasa terlalu singkat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.